హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండి మీరు ఏదైనా మంచి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా డిస్క్రిప్షన్ లో మీ షాప్ ఉంటుంది ఆ లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెఫరల్ కూడా ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనేది తప్పకుండా డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఓల్డ్ అనే కేటగిరీస్ ఉంటాయండి వాటిలో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎంత మార్జిన్ సెట్ చేసుకున్నారో అది మీ అర్నింగ్ లాగా మీరు హ్యాపీగా సంపాదించుకోవచ్చు సో రీసెలింగ్ చేయడం ద్వారా చక్కటి ఆదాయం అనేది పొందవచ్చండి తప్పకుండా స్టార్ట్ చేసి మంచిగా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో స్టార్ట్ రీసెలింగ్ ఈ రోజు నేను మీతోటి ఈ బ్లాగ్ ఇవాళ అంటే గురువారం సాయంత్రం నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సాయంత్రం అంటే మొన్న మేము ప్రెస్టేజ్ షోరూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీలో చాలా మంది వెళ్ళారు కానీ ఏం కొనుక్కున్నారో చూపించలేదు అన్నారు ఆ రోజు నేను వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను అంతకు ముందే విజిట్ చేశానండి ప్రెస్టేజ్ షోరూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుక్కర్ తెచ్చుకున్నాను అది అన్బాక్సింగ్ చేసి కూడా వీడియో సపరేట్ గా వేశాను దాంతో పాటు ఇంకొకటి చిన్నది కూడా తెచ్చుకున్నాను కాకపోతే ఇది యూస్ చేయకుండా పక్కన పెడుతూ వచ్చాను ప్లస్ నేను రెండు అల్యూమినియం కుక్కర్ లో రీప్లేస్ చేసి స్టీల్ తెచ్చుకున్నాను ఆ ఒక్కటి తెచ్చుకున్నది ఏమైందంటే ఆవిరి పోకుండా విజిల్ రాకుండా ఉంది సో ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్తే వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళండి అని చెప్పి గైడ్ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు షూట్ చేసిన వీడియో అనమాట మీకు నేను తెచ్చుకున్నటువంటి ఆల్రెడీ ఇంకొక చిన్న కుక్కర్ ఉంది మీరు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చూసేసింది కొంచెం పెద్ద సైజ్ అండి వెడల్పుగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి చిన్న కుక్కర్ ఇది త్రీ లీటర్స్ అది ఫోర్ లీటర్స్ అంటే ఏమైనా రైస్ రెసిపీస్ కానీ పప్పు కానీ అట్లా ఒకసారి మనం చేసుకోవాలన్నా రైస్ పెట్టుకొని విడిగా లిడ్ లేకుండా వండుకోవాలన్నా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను మల్టీపర్పస్ గా ఆలోచించి రెండు కుక్కర్లు తీసుకున్నాను రెండు ఎప్పుడు ఉండాలండి ఎందుకంటే కొన్ని గ్రేవీ కర్రీస్ కుక్కర్ లోనే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను ఇప్పటి వరకు వండిన వంటలు అయితే కుక్కర్ లో చేస్తే ఒక రుచి ఉంటుంది మామూలుగా బయట పో వండి నీళ్లు పోసి ఈగరబెట్టి తినే టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇందులో చాలా తక్కువ నీళ్ళతో మనం ఆ ప్రెజర్ తో ఉడికించుకొని తింటే వచ్చే టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఈ టూ డిఫరెన్స్ నాకు బాగా తెలుసు అనమాట అందుకని ఏదో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఉంది అంటే పెద్దగా ఏం లేదు అంటే త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు సో దానికి నేను ఆ కుక్కర్ మొత్తం ఇచ్చేసాను మంచిగా వర్కింగ్ చేసేవి ఇచ్చేసాను ఇంకేంటే దాని ప్లేస్ లో ఇవి మార్చుకున్నారు కాబట్టి కొత్తగా స్టీల్ కుక్కర్స్ మళ్ళా ఎక్స్ట్రా ప్రైజ్ వేసి తెప్పించుకున్నాను ఇప్పుడు నా బుజ్జి కుక్కర్ త్రీ లీటర్స్ ఎట్లా ఉందో చూపిస్తాను చూసిన తర్వాత దీంట్లో ఏదైనా రెసిపీ చేస్తే మీకు ఆ రెసిపీ కూడా వస్తుంది అలాగే ఇంకేమైనా ఉంటే మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాను ఫస్ట్ అయితే మా కుక్కర్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం రండి ఆ రోజు నేను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ నడుస్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్రై ప్యాను అలాగే ఒక దోశ తవ తీసుకున్నానండి రెండు ప్రెషర్ కుక్కర్స్ తీసుకున్నాను మీకు ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూయించాను అది వాడుతున్నాను కాకపోతే సడన్ గా నాకేంటంటే ఆవిర్ అనేది పోతూ అది విజిల్ రాకుండా ఎయిర్ అనేది పోతూనే ఉంది సో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి ఇంకా అది పక్కన నేను సర్వీసింగ్ కి మొన్న ఇవ్వడానికని వెళ్ళాను వెళ్ళిన రోజున ఇట్లా అవుతుంది అని అంటే సర్వీస్ సెంటర్ కి చెప్పారు అక్కడ ఇచ్చేసి వచ్చాము ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఇంకొకటి ఉంది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని ఓపెన్ చేశాను నిన్న మేము ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెవెంత్నే కొన్నానండి అప్పటి నుంచి ఇది అయితే ఓపెన్ చేయలేదు అంటే ఇంట్లో నేను ఆల్రెడీ స్టీల్ కడాయిలు తీసుకున్నాను కాకపోతే ప్రెషర్ కుక్కర్ ఎక్కువగా పప్పు అది చేసినప్పుడు అవసరం కదా అమరావతి రోడ్ గుంటూరులో ఉందండి ఇది షోరూమ్ నేను చూయించాను కదా జూమ్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు రీసెంట్గా ప్రెస్టేజీ షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా మీకు వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేశాను కావాలంటే ఒకసారి ఆ బ్లాగ్ చూడండి దాంట్లో మీకు అన్నీ కనిపిస్తాయి వీటి వెజిల్స్ పైన పెట్టేది వెజిల్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఇంతకుముందు యూస్ చేసిన హాకిన్స్ మోడలే నాకు కన్వీనియంట్ అనిపించింది బట్ స్టిల్ ఇదేంటంటే వైడ్గా ఉన్నాయి కదా కొద్దిగా రెసిపీస్కైనా కుక్కర్ మనము కర్రీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఈ మోడల్ తీసుకున్నాను స్టీల్ వాటిలో అవి మరీ హాకిన్ టైప్ ఉన్నవి ఏంటంటే మరి బుడ్డి గిన్నెల్లాగా అనిపించాయి అందుకని కొంచెం వైడ్గా ఉండాలని ఈ మోడల్స్ తీసుకున్నాను నేను ఈ రెండు ఆ మూతలు అలవాటై కొంచెం నాకు ఈ మూత ఫిక్స్ చేయడం అనేది కుదరట్లేదు డైలీ వాడితే ఏమైనా అలవాటు అయిపోతుందేమో బట్ ఏంటంటే ఆమె ఏం చూపించిందంటే ఫింగర్స్ అటు పక్కన పెట్టి కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది అని చెప్పారు అలాగే ఇది ఇండక్షన్ మీద ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద వాడుకోవచ్చు మనము గ్యాస్ స్టవ
తోటకూర ఉందండి సో తోటకూర పప్పు చేస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది కుక్కర్లో నాకు రెగ్యులర్గా అందరూ పప్పు ఉడికించి తర్వాత తోటకూర వేసి చేస్తుంటారు అట్లా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎప్పుడు చేసినా పప్పుతోటి ఆకుకూర వేసేసి విజిల్స్ రానిచ్చేస్తాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ గ్యాస్ కట్టు ఇది అంతా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ కుక్కర్స్కి అయితే అదే కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ ఉన్న వాటికైతే గ్యాస్ కట్ ప్రాబ్లం ఉండదు పైన ఉంటుంది అది మూతకి సో ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్లస్లు కొన్ని మైనస్లు ఉంటాయి ఇదేంటంటే గిన్నె వెడల్పుగా ఉంటుంది కాబట్టి కుకింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అదేంటంటే గిన్నె దగ్గరగా మా పైన మూత దగ్గరగా వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మనం మందులోకి వంగి చూసి వండుకోవాలన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ బౌల్ అనేది మూసేసినట్టుగా ఉంటుంది కదా సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లస్ ఒక్కొక్క మైనస్ ఉంటాయి మీరు ఏ మోడల్స్ యూస్ చేస్తారు నాకు ఆ రోజు నేను చాలా వరకు చూయించాను రేట్స్ కూడా చెప్పాల్సిందండి అన్నారు అంటే చాలా వస్తువులు చూయించాను కదండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటెం అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్న చూయించాను కాబట్టి అన్నిటికీ ప్రైజెస్తో అంటే దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పైన అయిపోతుంది బ్లాగ్ అది చూయించేది సో అందుకని చెప్పేసి నేను రేట్లు ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు అట్లీస్ట్ మీకు చూపిస్తే కుక్కర్స్లో ఎలాంటి టైప్స్ ఉన్నాయి గిన్నెల మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవి కాకుండా ఇంకా స్టవ్లు ఉన్నాయా బాటిల్స్ ఉన్నాయి రకరకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటి అనేది చెప్తే మీ పర్పస్ మీకు ఏది ఉపయోగపడుతుంది అనేది చూసుకుని మీరు షాప్కి అయినా వెళ్ళి అడిగి తీసుకోవచ్చు బ్రాండ్ పేరు చెప్పి లేదు అంటే అదే షోరూమ్ దగ్గరలో ఉంటే మీరు వెళ్ళైనా కొనుక్కుంటారు సో అట్లా హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి నేను ఆలోచించి తీసుకున్నాను ఇంకా మేము నైట్ డిన్నర్ అయితే చాలా వరకు తక్కువ రైస్ తింటామండి అందులో పాప హాస్టల్లో ఉంటుంది మేము ముగ్గురమే కదా చాలా అంటే చాలా తక్కువ రైస్ తింటాం అందుకే మీరు భయపడకండి మా ప్లేట్లో ఉన్న రైస్ చూసి కొంచెమే వండుతాను మీరేం చేసుకున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ రెసిపీస్ చెప్పాలనిపిస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వెనకాల వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ అయితే అది ఒక రకమైన పిట్ట అండి అది కుయ్యి 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 అని అరుస్తూనే ఉంటుంది సో నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూనే ఉన్నాను నాతో పాటు అది వెనకాల అరుస్తూనే ఉంది సో మేబీ మీకు వీడియోలో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటే ప్లీజ్ ఏం అనుకోవద్దు అండ్ చాలామంది స్టీలు 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 అన్నారని చెప్పేసి కాస్త ఖర్చు పెట్టేసైనా ఈసారి చాలా ఇన్వెస్ట్ చేశానండి నేను కిచెన్లో ఐటమ్స్కి అయితే ఎందుకంటే కుక్కర్స్ తీసుకున్నాను స్టవ్ అప్డేట్ చేసుకున్నాను కొంచెం మళ్ళీ వచ్చి ఫ్రై ప్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను బాండీలు తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు అన్నీ తీసేసుకున్నాను స్టీల్వి నాకు ఇంతకుముందు ఉన్నవి కూడా అల్యూమినియం గిన్నెలు చాలా తక్కువ కాకపోతే కుక్కర్లో అల్యూమినియం వాడేదాన్ని సో వాటిని లేపేసి ఇవి తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడైతే నేను పెసలు తెప్పించాను ఇవి కొన్ని మొలకలకైనా లేదు అంటే పెసరట్టుకైనా ఏది పాసిబుల్ అయితే అది యూజ్ అవుతుంది కదా అనేసి ముందైతే నానబెడుతున్నాను పెసరట్ అయితే కొంచెం మా అబ్బాయి ఇది గోల చేస్తాడు కానీ ఇక అప్పుడప్పుడు కొన్ని వెరైటీస్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక సరే అని చెప్పేసి పెసరట్ చేద్దామని కొన్ని ఒక చిన్న గ్లాస్ అయితే నానబెట్టుకున్నాను ఇంకా తోటకూర తీసుకొచ్చారు ఈయన పెద్ద పెద్ద ఆకులున్న తోటకూర ఇక్కడ అవి చూడడానికి పైన బాగానే ఉన్నాయి కానీ క్లీన్ అంతా చేసేసరికి చాలా తక్కువ ఆకే వచ్చింది నేను అందుకని బియ్యం కడిగిన తర్వాత సరే పప్పు చేద్దాం కాకుండా తోటకూర పులుసుకూర చేద్దామని అనుకున్నాను కుక్కర్లో పెట్టి మెయిన్ ఏంటంటే కొన్ని ఆకుకూరలు కొన్ని చింతపండు వేసి చేసేవి అలాంటివి అల్యూమినియం దాంట్లో చేస్తే తినేసినట్టుగా అయిపోతుంది అది పదార్థం కలిసిపోతుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా సరే అని చెప్పి కొంచెం పెద్ద సైజు ఉన్నాయి నేను ఇవి తీసుకున్నాను ఇగో మా ఆకుకూర బయట పెట్టి అలా ఉంచి సాయంత్రానికి పాపం వాడిపోయింది ఇప్పుడైనా సరే వాడేసేస్తే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డేకి ఇది పని చేయదని చెప్పేసి ఇక నైట్ డిన్నర్కి తోటకూర చేస్తున్నాను బట్ చెప్పడం అయితే కొంతమంది నైట్ తోటకూర ఇట్లా ఆకుకూర తింటే ఏమైనా గ్యాస్ ప్రాబ్లంలా వస్తుంది అంటారు నేనైతే ఇంకా ఆప్షన్ లేదండి వేరే కూడా ఏం లేవు ఇక ఇదైతే చేసేస్తే ఫ్రెష్గా ఉంది కదా ఫినిష్ అయిపోతుంది లేదంటే పాడైపోతుంది అనేసి దీన్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను ఇంకేంటండి సంగతులు మీలో చాలామంది ఈ వెజల్స్ అన్నిటి గురించి అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్క వీడియో చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చూసి అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఏమో మీ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ చెప్పండి కొంతమంది స్టిక్కర్ చెప్పండి అంటూ ఉంటారు కదా మీకు ఈ డౌట్స్ అన్నీ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఓపెన్ చేయగా అని ఫస్ట్ అమెజాన్ లింక్ అని ఉంటుందండి అది ఓపెన్ చేశారంటే మీకు అన్ని వస్తువులు బొమ్మలు కనిపిస్తాయి వాటిలో మీకు ఏది కావాలో అది చూసి తెప్పించుకోవచ్చు 
సో నేను పాసిపిన్ ఇవన్నీ అందులో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు అదొక లింక్ చెక్ చేస్తే చాలు మీ కిచెన్లో కావాల్సినవి ఇంట్లో కొంతవరకు అవసరమైన అన్ని యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఈరోజు నుంచి మన ఛానల్లో కొత్త గివేవే రన్ చేస్తున్నానండి సో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు ఆ లింక్స్ ఓ చెక్ చేయొచ్చు చాలామంది డిస్క్ గివేవే అంటే ఏంటక్క చెప్పండి పార్టిసిపేట్ చేస్తామన్నారు ఇంతకుముందు కామెంట్స్కి నేను కొన్నిటికి రిప్లై చేయలేదండి ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్లో తెలుస్తుందని ఏం లేదు గివేవే అంటే మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను అవి కనీసం కొన్ని అయినా ఒక టూ టు ఫైవ్ అయినా మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి చెక్ చేయాలి లింక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి అంతే ఈ రెండు చేసి మీకు నేను ఆ వీడియో చేసింది చూసిన వీడియోలో విషయం ఏది బాగా నచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేసి పార్టిసిపేటింగ్ గివ్ అవే అని రాయాలి అదే కామెంట్తో అంతేనండి సింపుల్ ఏం లేదు అర్థమైంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ అలాగే వీడియో చూశాక ఎందుకు నచ్చింది అనేది రాసి పార్టిసిపేటింగ్ గివ్ అవే అనే వర్డ్ రాసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్స్ మాత్రం తప్పకుండా చెక్ చేయాలి ఇదొక్కటే సింపుల్ రూల్ ఇంకేం లేదు ఇంకైతే ఫోర్ బర్నర్ స్టవ్ గురించి కూడా ఒకళ్ళు అడిగారండి నాకు నేమ్ గుర్తులేదు మీ మిమ్మల్ని చూసి నేను తెప్పించుకున్నాను క్లీనింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు అని అడిగారు ప్రస్తుతానికైతే క్లీనింగ్ నేను దాన్ని ఓ కదిపేసి అంత అయితే చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు కొత్త కదండి సో కొత్తగా ప్రయోగాలు చేయదలుచుకోలేదు ఏంటంటే పైన ఆయిల్ పడుతుంది కాబట్టి ఆయిల్ కొంచెం చుట్టూర ఏదన్నా కూర తీసేటప్పుడు పెట్టేటప్పుడు అట్లా పడుతూ ఉంటే వాటిని అంతవరకు క్లీన్ చేసి తుడుచుకుంటున్నాను అది ఒక లిక్విడ్ యూస్ చేస్తున్నాను పేరు ఏంటది మిస్టర్ మాసిలో ఏదో ఉందండి ఒక లిక్విడ్ అది స్ప్రే చేసి తుడిచేస్తే నీట్గా వచ్చేస్తుంది అంతవరకే క్లీన్ చేస్తున్నాను ప్లస్ గ్లాస్ టాప్ కదా వేడి మీద కాకుండా కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకోవాలంట మీరు ఎవరైనా వాడుతూ ఉంటే ఈ చిన్న టిప్ మీకు కోసం హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పాను అండ్ ఇవాళ నేను న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు నాకు తెలిసిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తానండి ఎటు మనం వంట కూల్గా చేసుకుంటున్నాం కదా టెన్త్ క్లాస్ పేపర్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయంట మీ రిలేటివ్స్లో కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా టెన్త్ చదువుతుంటే లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు అయిపోయిన ఎగ్జామ్ వరకు వీళ్ళకి ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాక్టికల్ ఉండేవి ఎయిటీ మార్క్స్ పేపర్ ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి రాయాలంట ప్లస్ ఏవో చిన్న చిన్న మార్పులన్నీ నేను పేపర్లో చదివానండి ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లో ఇచ్చారు ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేబీ అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనా తెలంగాణలోనో తెలియదు కానీ తెలంగాణ వాళ్ళ సంగతి పక్కన పడితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే దీని గురించిన ఆర్టికల్ వచ్చింది పేపర్లో మార్పులు వచ్చాయని మీ పిల్లలు ఎవరైనా టెన్త్కి చదువుతున్నా లేదంటే మీ తెలిసిన వాళ్ళలో ఉన్నా కొంచెం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు సో దట్ అప్డేటెడ్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా పేపర్ ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి పిల్లలు దాని ప్రకారంగా చదువుకుంటారు లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రాక్టికల్ అవ్వడం వల్ల అంటే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్కి చేసిన మార్క్స్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అవ్వడం వల్ల అది కొంచెం వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్గా ఉంది పాపం ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో అడిషనల్ ట్వంటీ మార్క్స్కి రాయాలి అంతే అదొక యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపించింది అండ్ ఇంకొక పెయిన్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చదివాను అదేంటంటే ఎవరో ఒక ఊర్లో అండి ఆయన పాపం హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అలాగే చనిపోయారంట తను సొంతంగా ఇష్టంగా ప్రేమించి పెంచుకునే కుక్క కూడా అంత్యక్రియలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చనిపోయిందంట అయ్యో అనిపించింది చాలా బాధేసింది నాకైతే అంటే వాళ్ళ ఓనర్ చనిపోయారు అన్న విషయాన్ని అది కూడా తట్టుకోలేకపోయింది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మన ఫీలింగ్స్ కానీ అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా కూడా ఆ బాధతో అది చనిపోయిందంటే చాలా బాధ అనిపించింది చాలాసేపు పేపర్ చదివాక మూడీగా అయిపోయాను నేను కానీ ఏం చేస్తాను తప్పదు కదా మళ్ళీ మైండ్ సెట్ చేసేసుకొని వర్క్లోకి వచ్చేసాను అలా పేపర్ తీయాలంటే నాకు అదే భయం కొన్ని మంచి ఆనందకరమైన వార్తలు కొన్ని ముఖ్యమైనవి తెలుస్తాయి కొన్ని ఇలాంటి బాధ కలిగించేవి అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని ఊహించలేనటువంటి వార్తలు వస్తుంటాయి అందుకే నా పేపర్ టచ్ చేయాలంటే కొంచెం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉంటే నేను దాని జోన్కి వెళ్ళాను ఎందుకంటే అది మైండ్ యాక్టివ్ అన్నా అయిపోతుంది లేదంటే ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి డల్ అన్నా అయిపోతాము సో కొంచెం వర్క్ అయిపోయాక కూల్గా ఉన్నప్పుడే చూద్దాం అనుకుంటాను కానీ ఈరోజైతే అర్లీగా నేను చూశాను బట్ కొంచెం చాలా బాధేసింది ఆ కుక్క నిజంగా అంత విశ్వాసంగా వాళ్ళ ఓనర్ కోసం అంత బాధపడిందంటే రియల్లీ గ్రేట్ అనిపించింది టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకైతే ఈ అప్డేట్ ఉపయోగపడుతుందండి ఇంకా మా అన్నం అయిపోతుంది అలాగే ఒక పక్క పప్పు పెట్టేశాను ఇటు తాలి పెట్టాను ఇంకా ఆమ్లెట్
దాంట్లో అన్ని సర్దుకోవాల్సిన వేసుకున్న అప్పటి నుంచి ఏదైనా కావాలి అనగానే ఇలా తీసేసుకుని అలా వేసేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వలేదు కానీ అంటే అమెజాన్ లింక్స్లో అది పెట్టినట్లేను కానీ మీరు షాప్లో అడగండి అడిగితే సిమిలర్ కాకపోయినా కొంచెం అదే విధంగా ఉన్న బాక్స్ మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది నేను ఇది స్పెన్సర్లోనూ విజేత విజేత కాదు స్పెన్సర్లో కొన్నట్టున్నానండి హయ గుంటూరులో అది బృందావన్ గార్డెన్స్ సైడే ఇక్కడ ఉంది స్పెన్సర్ అక్కడ తీసుకున్నాను నేను ఈ బాక్స్ ఇంకా చాలామంది అడిగే డౌట్ ఈ స్పాచుల ఈ ప్లాస్టిక్ది ఇప్పుడు నేను పెట్టాను కదండి సిలికాన్ది ఇది వేడి దాని మీద పెడుతున్నారు కరిగిపోదా అని అని అడుగుతున్నారు అది కరగదండి దానికి దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎంతో టెంపరేచర్ తట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో వేడికి కరిగిపోదు మనము వంటల్లో యూస్ చేస్ యూస్ చేస్తాము అలాగే ఇలాగ నూనెకి సంబంధించి వేసుకోవడం ప్యాన్ మీద పెట్టినా ఏమి కాదు కాకపోతే అది ప్లాస్టిక్ కాదు సిలికాన్ అంటారు అది ఒక డిఫరెంట్ పదార్థం బేకింగ్కి సంబంధించిన వాటిలో ఎక్కువగా గరిటెలు అలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి సో నేనైతే పప్పు ఉడికించేసి పక్కన పెట్టేసి తాలింపు వేసేసి కొంచెం ఎల్లుల్పై దంచేసి అందులో వేసుకుంటున్నాను కమ్మగ స్మెల్ వస్తుంది కదా ఇటు పక్క రైస్ అయితే కొంచెం కుక్కర్లో పెట్టేస్తాను రైస్ స్టీల్ వెజిల్లో వండితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి కానీ రెండు సెకండ్లు అది కరెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత పొయ్యి మీద వేడి కుంచామా అడుగంటేస్తుంది సో అట్లా అడిగంటేసేసిందంటే అడుగునంత అన్నం అలాగే ఆగిపోతుంది మనం పైన పైన తింటాం చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది కడిగినప్పుడు నీళ్లు పోస్తే వచ్చేస్తుంది సో అందులోంచి నాకు వచ్చిన ఒక చిన్న ఐడియా నేనేం చేస్తానంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పొరపాటు ఇది చూసే లోపల అది హీట్ ఎక్కువైపోయి ఇదైపోతే పైన అన్నం అంతా తీసేసే ఇంకా మిగిలిన అన్నంలో నేనేం చేస్తానంటే మజ్జిగో పెరుగో ఉంటే వేసేస్తాను రైస్ అంటే అందరికి పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక పది నిమిషాలకి చక్కగా అన్నం సాఫ్ట్ అయిపోయి పెరుగుకి చక్కగా ఊడొచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా పెరుగన్నంలాగా మిగతా మంచి అన్నం వెళ్ళకు పెట్టేసి ఆ కింద అడుగుని నేను లాగిచ్చేస్తాను అంటే చూస్తూ చూస్తూ అంత రైస్ అలాగా అందులో పడేయాలంటే ప్రాణం అప్పక ఇక ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించాను ఇక ఏంటి ఇట్లా గీకి గీకి వదిలేస్తుంటే సింక్లో పడేసినప్పుడు మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది కదా అదేదో మనమే మంచిగా చేసుకుంటే రా వచ్చిద్ద రాదని ఒకరోజు ట్రై చేస్తే మజ్జిగ వేసి ఉంచితే చక్కగా ఊడొచ్చేసింది సో అప్పటి నుంచి పొరపాటును అడిగంటనా కూడా ఇట్లా చేస్తాను కాబట్టి అంత స్టిఫ్గా అయిపోయాక అన్నం తినాలంటే కొంచెం మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలి కదా అది దాని ఉడికే స్థాయి వరకు ఉడికి తింటే ఇబ్బంది ఉండదు అంటే ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేసు పడేయద్దు అనుకుంటేనే చేయండి అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను మీతో షేర్ చేశాను అంతే నాకు పప్పులో చాలా 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 ఫేవరెట్ అంటే తోటకూర పప్పు అండి అసలు ఎంత ఇష్టం అంటే నాకు తో అచ్చంగా ముద్ద పప్పు ఎంత ఇష్టంగా తింటాను తోటకూర పప్పు నాకు అంతే ఇష్టము బాగా చేస్తూ ఉంటాను బాగా కుదిరిద్ది కూడా నా చేతితో చేసుకున్నది తాలింపు వేసిన తర్వాత ఇక అలా వేడివేడి అన్నం ఎక్కడ ఉందో అని వెతుక్కుని తినేయాల్సింది నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఈ విధంగా కుక్కర్లో చేసుకొని చివరికి తాలింపు పెట్టుకొని వేసుకున్నామంటే సూపర్గా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదా మా సింపుల్ మెను డిన్నర్ మెను కొంచెం పచ్చడి కాస్త పప్పు సింపుల్గా ఆమ్లెట్ వేసుకున్నాము వడియాలు మాకు అంత అలవాటు లేదండి పెద్దగా తినరు మా వారు మా అబ్బాయి సో అందుకే తక్కువ థాట్ రాదు అవి వేయించాలని నేను తినాలి అంటే ఓవెన్లో క్రిస్పీగా చేసేసుకుని తినేస్తుంటాను మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్